വെൽക്കം ബാക്ക് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ വൺ വേറെ ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ചിക്കനും വെജ്ജീസും കൂടെ ഒന്നിച്ചൊരു മീൽ പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ പച്ചക്കറി കഴിക്കാത്ത പിള്ളേർ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ചിക്കൻ വലിയ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ തിന്നായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്കൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം അത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് റൈസ് വിനഗറാണ് അപ്പോൾ റൈസ് വിനഗർ ഇല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ വിനഗർ മതി അപ്പം അല്പം റെഗുലർ വിനഗർ ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി സോയ് സോസ് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ സോയ് സോസാണ് അപ്പം സോയ് സോസും ബാക്കി ഇച്ചിരി എന്താ പറയുന്നത് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ഒക്കെ ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് അന്നേരം തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ സോയ് സോസാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സോയ് സോസ് ഒഴിക്കാം സോയ് സോസ് ഒഴിച്ചു റൈസ് വിനഗർ ഒഴിച്ചു ഒരിച്ചിരിയും കൂടെ ഒഴിക്കാമെന്ന് കരുതി അത് വേറൊരു റൈസ് വിനഗർ ആട്ടോ ഇനി നമുക്ക് എരിവിന് വേണ്ടി അല്പം കുരുമുളക് പൊടി ഇടാം ഡിപ്പെൻഡിങ് ആണ് യോ ടേസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ഫുൾ ടീസ്പൂൺ ഫുൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അല്പം ഒരു അല്പം എരിവുള്ള ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് ആണ് വേണമെങ്കിൽ അല്പം ചില്ലി ഫ്ലേസും കൂടി ഇടാം എരിവ് കൂട്ടാൻ പിന്നെ വേണ്ടത് എഗ് വൈറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ എഗ് പൊട്ടിച്ച് എഗ് വൈറ്റ്സ് എടുക്കുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ് എഗ് വൈറ്റ്സ് പാക്കറ്റ് ഉള്ള ആകുമ്പോൾ എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അല്പം എഗ് വൈറ്റ് അത് കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി എഗ് വൈറ്റ് ഒരു എഗ് വൈറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് കോൺസ്റ്റാർച്ച് ആണ് കേട്ടോ കോൺസ്റ്റാർച്ച് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റാർച്ച് ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂണ് അധികം വേണ്ട വൺ ടേബിൾ സ്പൂണ് പിന്നെ അല്പം സോൾട്ടും കൂടെ ദറ്റ് ദറ്റ്സ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ സോയ് സോസും വിനഗറും കോൺസ്റ്റാർച്ച് അപ്പം എഗ് വൈറ്റും ഒരു എഗ്ഗിൻ്റെ വൈറ്റ് മുഴുവൻ എഗ് വേണമെങ്കിലും ഇടാം പക്ഷേ എഗ് വൈറ്റ് ആയാലും മതി അപ്പോൾ അതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ തിന്നായിട്ട് ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് വെന്ത് കിട്ടും അധികം നേരം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല നമ്മൾ ഹാർഡാവത്തില്ല പെട്ടെന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി തന്നെ ഇരിക്കും ഓ ഒരു ചിക്കൻ പീസസ് ആയിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം സ്റ്റക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് കഴിയുക അപ്പോൾ അതും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു മിക്സ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം അധികം നേരം വെക്കുന്നില്ല പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലത് അപ്പം മീൻ ടൈം ഞാൻ വെജീസിനെ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും വെജീസ് എടുക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബീൻസും ക്യാരറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ബ്രോക്കോളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും മഷ്റൂമും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ റെഡിയാണ് പാനകത്ത് എന്താ ചിക്കനെ ഇട്ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കനെ ഇട്ടു നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ആ വെള്ളമൊക്കെ അങ്ങ് പറ്റി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റായി അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചു ഒരു പകുതി വേവായി അപ്പോഴത്തേക്ക് ബീൻസിന് വേവ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ബീൻസിനെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലിടാം ബീൻസിനെ ഇട്ടു അപ്പോൾ ബീൻസിന് ഒരു ഇച്ചിരി കൂടി ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി വേണേൽ ഒരു അല്പം കൂടെ ഉപ്പും കുരുമുളകും കൂടെ ചേർക്കാം അത് പിന്നെ ചേർക്കാമെന്ന് കരുതി അപ്പോഴത്തേക്ക് അത് വേഗട്ടെന്ന് കരുതി അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അല്പം ഗാർലിക്ക് ഒരു അഞ്ച് ആറ് എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിട്ടത് മഷ്റൂമാണ് ഒരു അഞ്ചാറ് മഷ്റൂം എടുത്തു അപ്പോൾ മഷ്റൂം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വെജീസ് ഇട്ടാൽ മതി ക്യാരറ്റും ബീൻസും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മഷ്റൂം ഉണ്ടാകുന്ന തുടങ്ങി കിട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അപ്പ ഉൽപ്പ് ഉപ്പിടാം അതിന് ശേഷം വേണ്ടുന്ന ഉപ്പിടാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്പം കുരുമുളക് പൊടി ഇടാം കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ടു നമുക്കൊരൽപ്പം ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി നല്ലതാണ് അപ്പം മീൻ ടൈം അത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വേറൊരു പാനിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രേവി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളത്തിനകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി തിക്കായിട്ടുള്ള സോയ് സോസ് ഒഴിക്കുകയാണ് ഇത് തിക്കായിട്ടുള്ള സോയ് സോസാണ് ഡാർക്ക് സോയ് സോസ് എന്ന് പറയും ഡാർക്ക് സോയ് സോസ് അധികം ഒഴിച്ചാൽ അതിന് ഒരു ടേസ്റ്റ് മാറും പക്ഷെ കളറിന് വേണ്ടി ഡാർക്ക് സോയ് സോസ് ഒഴിക്കും അത് വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇത് ഓയിസ്റ്റർ ഫ്ലേവേഡ് സോസാണ് അത് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അത് പക്ഷെങ്കിൽ ആ കളറിന് വേണ്ടി കോമ്പിനേഷന് വേണ്ടി തിക്നെസ്സിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് സോയ്സ്
ബീൻസ് ഇവിടെ കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനധികം കുക്കിങ് ആവശ്യമില്ല ഇത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റീം കയറിക്കഴി ഇപ്പം നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ലാസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി വെന്ത് പോകും ബ്രോക്കോളി ക്യാരറ്റ് ഒത്തിരി വെകുന്നത് നല്ലതല്ലോ സോ അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ ക്യാബേജ് ഇടാം ക്യാബേജ് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ലാസ്റ്റ് എടുക്കാറാകുമ്പോൾ അല്പം ക്യാബേജ് ഇടുന്നത് സ്പ്രിങ് ഒനിയന് ഉള്ളിടയല്ല അതൊക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ക്യാബേജ് ഇട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയായി അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിരുന്നതിനെ നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പാൻ വെച്ചു നമ്മൾ വെച്ചിരുന്ന അത് റെഡിയാക്കി അത് ബോയിലായി ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബോയിലായി കേട്ടോ നമ്മുടെ ആ ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും ഒന്ന് ഇതാകാൻ പറ്റി ഒരു മിനിറ്റ് ബോയിലായി അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ വെജി മിക്സിനകത്തോട്ട് ഇട്ടു എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്യുക ദറ്റ്സ് റെഡി ഓൾ ഇൻ വൺ മീൽ ദറ്റ്സ് റെഡി ഇറ്റ്സ് വെരി ടേസ്റ്റി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നമുക്കിപ്പോൾ ചോറ് വേണ്ട ഡയറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇറ്റ്സ് റെഡി ടു ഈറ്റ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി അല്പം സെസമെ സീഡ് ഇടുവാണ് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പോലെ നല്ല ഭംഗിക്ക് അങ്ങോട്ട് വീഴുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് എത്ര ശരിയല്ലോ തോന്നും നന്നായിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കട്ടെ അത് അറിയുക ബെറ്റർ അപ്പോൾ സെസമെ സീഡ് വിട്ടു ഓൾ ഗുഡ് സോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു അപ്പം നമ്മുടെ ഓൾ ഇൻ വൺ മീൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും കാര്യം അതിനകത്ത് വെജീസ് എല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് വെജ് അതിനകത്ത് തട്ടാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്ന് തന്നെ ഓൾ ഇൻ വൺ മീൽ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് സി ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി നത്തിങ് നല്ല ഫ്ലേവർ ഫ്ലേവർഫുള്ളാണ് കളർഫുള്ളുമാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഗോഡ